Hava Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi Dede Bizi Gezdir. Günlerden pazardı. Çocuklar cumartesi gününü ağaç evlerinde ders çalışarak geçirmişti. Akşam olmak üzereyken Burak koşarak ağaç evine gelmişti. Öyküye dedelerinin geldiğini haber vermişti. Öykü bu haberi duyunca yerinden sevinçle fırladı. Çünkü dedesiyle vakit geçirmek çok eğlenceliydi. Dedesi her şeyi biliyordu. Anlattığı hikayeler de çok güzeldi. Canberk, Affan, Akın, Burak, Tofu ve Öykü ertesi gün için plan yaptılar. Dedelerine rica edeceklerdi. Hep beraber İstanbul'u gezeceklerdi. Böylece görmedikleri yerleri göreceklerdi. Tarihi binaları öğreneceklerdi. Çocuklar konuşurken ağaç evin çatısındaki küçük bulut ve martı onları dinliyordu. Ne zamandır çocuklarla arkadaş olmak istiyorlardı. Hey biz de sizinle gelebilir miyiz? Ben ve arkadaşım Bulut yolları çok iyi biliyoruz. Size arkadaşlık ederiz dediler. Çocuklar Martı'nın teklifini neşeyle kabul ettiler. Yeni dostlarına sevgiyle baktılar. Pamuk gibi küçücük Bulut'un yanakları pes pempeydi. Martı'nın ise bembeyaz tüyleri vardı. Ve turuncu bir gagası. Yarın öğlen bizim evde buluşalım dedi Öykü. Hep beraber gezmek çok eğlenceli olacak. Pazar günü kahvaltıdan sonra Öykü ve Burak'ın evinde toplandılar. Tofu kapıya çıktı ve onları karşıladı. Dede çocukları görünce elindeki gazeteyi bıraktı. Gözlüğünü burnuna indirerek baktı. Gelin bakalım çocuklar. Bulut ve Martin erdi. Onları da çağırın. Dışarıda beklemesinler. Hep beraber güzelce gezelim. Nereye gitmek istersiniz? Topkapı Sarayı dedi Affan. Hep duyuyorum ama hiç görmedim. Orayı çok merak ediyorum. Saraylar gerçekten de evlerden daha mı büyüktür dedi. Büyük tabi benim Zeytin Gözlü oğlum. Hazırsanız çıkalım mı diye çocuklara seslendi Öykü'nün tonton dedesi. Evden çıktıklarında çocuklar çok heyecanlıydı. Dede onları birbirlerinden ayrılmamaları konusunda uyardı. Bulut ve Martı onlara yolu gösteriyorlardı. Önce Galata Kulesi'ne gittiler. Burası çok önemlidir çocuklar. Hazarfen Ahmet Çelebi kollarına taktığı kanatlarla buradan ta Üsküdar'a kadar uçmuştur. İlk uçaklar da onun sayesinde yapıldı. Dünyada bu kadar uzak mesafeye uçan ilk insandır. Çocuklar şaşırmışlardı. Üsküdar nerede dede diye sordu Akın. Bak şurada kız kulesini görüyor musun dedi dede. Akın başını evet anlamında salladı. Ha işte orası Üsküdar. Sahile doğru yürüyüp kız kulesine karşıdan baktılar. Kule denizin ortasında ne güzel görünüyordu. Sonra Topkapı Sarayı'na geçtiler. Sarayın kocaman bir bahçesi vardı. Bulut oradan defalarca geçmişti ama güzel bahçeyi ve sarayı bilmiyordu. Bulutçuk Martı'ya sen biliyor musun diye sordu. Gelen turistlerden duymuştum dedi Martı. Saray kocamandı ve çok güzel görünüyordu. Çocuklar merakla geziyorlardı. Bol bol fotoğraf çekiyorlardı. Dede burada kimler yaşıyordu diye sordu Öykü. Osmanlı padişahları yaşardı evladım. Büyük Osmanlı İmparatorluğu bu saraydan yönetilirdi. Çocuklar Tofu, Martı ve Bulut dedeyle beraber sarayı gezdiler. Dede onlara Osmanlı İmparatorluğunu anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu anlattı. Çocuklar merakla dinlemişlerdi. Dede ne kadar da çok şey biliyordu. Çocuklar ertesi gün okula gitmek için sabırsızlanıyorlardı. Çünkü sınıf arkadaşlarına anlatacakları çok şey vardı. Çok güzel bir tatil günü geçirmişlerdi. Birbirinden güzel fotoğraflar çekmişlerdi. Yaşasın dedeler ve güzel ülkemiz diyerek 
evlerinin yolunu tuttular. Değerli arkadaşlar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.